հարգել է տեվորդներ ողջունում են բոլորին, ձեզ այդ ինչպես միշտ խաչիքն է, այսօր որ շել են պատրաստել բոլորի կողմից սիրված պիցա։ Այսնեքից ավել բաղը դրետ ոմսերից ընտրել եմ այս մեկը, որի խմորը պատրաստվելու է թտ խմորով, որ ես արդեն պատրաստել եմ։ Այս տեսակ թտ խմորը պատրաստելու ամար կխարնենք խմորի չէ սարը ջրի հետ, կավելասնենք շակ հարավաս և ալուր։ Եվ կթողնենք 3-4 և նույնիսկ 5 ժամ միջև լավ հասունանալը։ Մեզ անրժեշտ է մաղաց ալուր, աղ, բուսայուղ, այս ամենը խմորի համար է, բիցայի սոսի համար մեզ անրժեշտ կլինի տոմատի մացուկ, թտվասեր և մի շարկ համեմունքներ ի Պիցան այսօր կպատրաստեմ խոզապուղթով, երշիկով, ինչպես նաև կավելասնեմ լոլիկ։ Բերցրել եմ սուրուգունի տեսակի բանիրը, անսնենք խմորը պատրաստելուն, աղը կավելասնենք ալուրին և լավ կխարնենք, կավելասնենք բուսայուղը Եվ կթողնենք, որ հասունանա եվս երեկ չոր ժամ, եթե դուք շունեք այդ ժամանակը կաղող եք հասունասնել խամորը արեստական եղանակով, միացված ժերոցի մեջ, որը պետք լինի մինիմար ժերմաստիճանի տակ, և երկու Այսպիսի զանգված պետք է ստանանք, գդնենք հետ տարայի մեջ, ամպայման կպակենք կապարիչով և կահասունացնենք։ Այդ ընթացքում կը կտրատենք բոլոր բաղադրիչները և կպատրաստենք սոուսը։ Կսկսենք լոլիկից, պետք է կտրատենք շատ բարակ, բոլոր բաղադիշները պետք է լինեն թետև և ավելոր ծանրություն չարաճացնեն։ Իմակը կտրատենք խոզապուղթը, խոզապուղթը կտրատելու ենք ձողիկա ձև, այ այսպես, երշիկը � Ավելասնում ենք բոլոր համեմունքները և շատ լավ խարնում։ Այս տեսակը պիցայի սոսի տասնակ տեսակներից մեկն է, ընտրել եմ ամենա հեշտը, սակայն համեղության տեսակետից այս սոսը չի զիճում մնացած որև է սոսներին Մենք պետք է բացայնք բաց հարապես ձերքերի ոգնությամբ։ Պիցա պատրաստելիս երբեք և ոչ մի դեպքում չեք ոգտագործում գրդնակ։ Դա սխալ է հարգել ինկերներ։ Ես ծույս կտամ թե ինչպես կբացայմ Այնույետև այսպես վերցնում ենք երկու ձերքով և ձգում ենք անկյուններից և նորից լայնասնում մատների ոգնությամբ։ Կշրջենք և նույն գործողությունը կկատարանք մյուս կողմից։ Նորից այսպես կ Հաժմ խմորը կդնենք սեղանի մի անկյունում այսպես և երկու ձերքերի ոգնությամբ այսպես լայնացնում ենք, տեսեք։ Այս գործությունը կատարում ենք շատ սկուշ, որպիսի խմորը չպատրվի։ Եվ այսպես լայն Հաժմ խմորը կտեղափոխենք ժերոցի համար նախատեսված տապակի վրա, որը դրված է հակարակ կողմով, այսպես ավելի հարմար է, մի փոքր էլ կլայնացնենք և կգսենք խմորի սոսը։ Սոսը պետք է կսված լինի շատ կիչ, շատ պետք չի, որովհետև 
Վրայց կլսնենք խոզապուղթը և երշիկը։ Միշտ աշխատում ենք անել ենպես, որ մեջ տեղի հատվածը շատ ծանրը բերնված չլինի։ Շարում ենք լոլիկը։ Եվ ավելասնում ենք կերած պանիրը։ Որքան շատ լինի պանիրը, այնքան ավելի համեղ կստացվի պիցան։ Արհասարակ պիցան թխվում է 300-400 և նույնիսկ 500 աստիճան ժերմ աստիճաններով ժերոսների մեջ, երկու երեկրոպը, սակայն կանի որ մենք չունենք այդ հնարավորությունը, մենք կմիասնենք ամենա բարցր ժերմ աստիճանը, որով կարող է եփել մեր ժերոցը, որքան բարցր այնքան ավելի լավ։ Տվյալ դեպքում իմ ժերոցը ապահովում է 200 աստիճան, ես պիցան կերպեմ 5-ից 10-րոպը։ Ապա տեսեք ինչ ախորժելի և ինչ համեղ պիցայնք մենք ստացել հարգել ենք երներ, ձեզ էլ եմ խորդալիս պատրաստել այս բաղադրատոնսով հատկապես խոսկը խմորի մասին է, բոլոր բաղադրիշները ես կգրեմ տեսանյութին � բարյախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։